வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக முகமது ரியாசுதீன் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டு மக்களின் உணர்வுகளை பிரதிபலிப்பதே மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதா ஐநாவிலும் நேரடி ஒளிபரப்ப மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே பாலமாக விளங்குகிறது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு சாமானியர்களின் சாதனைகளையும் தேசிய அளவில் பிரபலப்படுத்தும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு தொழிலாளர் தினமான மே தினம் இன்று கொண்டாட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து ஐ பி எல் கிரிக்கெட் பரபரப்பான ஆட்டத்தில் சென்னை அணியை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் அணி தமிழகத்தின் இருபத்தி ஒரு மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்ய வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் சமூகத்தில் மாற்றத்திற்கான காரணிகளாக மாறியிருப்பதாகவும் மக்களின் உணர்வுகளை பிரதிபலிப்பதே மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வானொலி மூலம் தனது நூறாவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் நேற்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ்நாட்டில் சுடு மண் கோப்பைகளை ஏற்றுமதி செய்து மற்றவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில் பழங்குடியின பெண்கள் செயல்பட்டு வருவதாகவும் வேலூரில் நாகநதிக்கு பெண்கள் புத்துயிர் ஊட்டியிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் அகில இந்திய வானொலி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது நூறாவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றினார் அப்போது அவர் இந்த நிகழ்ச்சியையொட்டி மக்களிடமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான கடிதங்கள் வந்திருப்பதாகவும் லட்சக்கணக்கான செய்திகள் கிடைத்திருப்பதாகவும் கூறினார் இந்த கடிதங்களை பார்த்து உணர்ச்சி வசப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிப்போம் தூய்மை பாரதம் இயக்கம் கதராடைகளை அணிவது என எந்த விவகாரம் குறித்து மனதின் குரலில் எடுத்துரைக்கப்பட்டதோ அவை மக்கள் இயக்கமாக மாறியதாக பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மற்றவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வழிமுறையாக மனதின் குரல் மாறியிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் குறிப்பிட்டுள்ள அனைவருமே நாயகர்கள் என்றும் நூறாவது நிகழ்ச்சியை நெருங்கியிருக்கும் நிலையில் மீண்டும் அவர்களை அணுகுவது என்பது தனது மற்றொரு ஆசை என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இதன்படி ஹரியானாவில் மகளுடன் செல்பி எடுப்போம் என்ற இயக்கத்தை மேற்கொண்ட சுனில் ஜக்லான் ஜம்மு காஷ்மீரில் பென்சில் ஸ்லேட்டுகள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மன்சூர் அகமது தாமரை நாடுகளை கொண்டு துணி நெசவு செய்யும் மணிப்பூரை சேர்ந்த விஜயசாந்தி தேவி ஹீலிங் ஹிமாலயாஸ் இயக்கத்தை நடத்தி வரும் பிரதீப் சாங்வான் ஆகியோருடன் பிரதமர் கலந்துரையாடினார் அப்போது அவர்கள் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் தங்களது செயல்பாடுகள் வலுவடைந்துள்ளதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் இதேபோல மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பெண்களின் திறன் குறித்து பல நிகழ்வுகளை எடுத்துரைத்தது பெரும் நிறைவை அளிப்பதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தை சேர்ந்த பழங்குடியின பெண்கள் சுடுமன் கோப்பைகளை ஏற்றுமதி செய்திருப்பதையும் வேலூரில் இருபதாயிரம் பெண்கள் ஒன்றிணைந்து நாகநதிக்கு புத்துயிர் ஊட்டியிருப்பதையும் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் தமிழ்நாடு की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेरा कोटा कप्स निर्यात किए उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली तमिलनाडु में ही बीस हजार महिलाओं ने साथ आकर बेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है साथियों अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है இந்தியாவில் தயாரிப்போம் இயக்கத்தின் பல எடுத்துக்காட்டுகள் தொடங்கி விண்வெளி ஸ்டார்ட் அப் வரை பல விஷயங்கள் குறித்து மனதின் குரல் விவாதித்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் மனதின் குரல் மூலம் பல்வேறு மக்கள் இயக்கங்கள் உருவாகி இருப்பதாகவும் குறிப்பாக நமது விளையாட்டு பொம்மைகள் இந்திய ரக நாய்கள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இதுபோன்ற ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் சமூகத்தில் மாற்றத்திற்கான காரணியாக மாறியிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் 
एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे झगड़ा नहीं करेंगे जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बिड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हिलिंग हिमालय अभियान की चर्चा की थी नूरावद पुद्ध प्रदम युनेको अलमर आजे अजूले कल अंडिया अरमान कलिया अलीपुर Excellency how does India want to put culture and education at the top of the international agenda I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India A bientôt merci beaucoup Thank you Excellency I am happy to interact with you in the 100th Mann ki baat program I am also happy that you have raised the important issues of education and culture sathiyo unesco ki dg ne education or cultural preservation yani shiksha aur sanskriti sanrakshan ko lekar bharat ke prayaso ke bare mein janna chaaha hai not in 75th aandu sudandrathudan g20 amaipirku india talaimai vagithirukkum nilayil கல்வியுடன் சேர்ந்து பல்வேறு வகையான உலக கலாச்சாரங்களை மேம்படுத்த நமது உறுதிப்பாடு வலுப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி எப்போதும் நல்லிணக்கம் சேவை உணர்வு கடமை உணர்ச்சி ஆகியவற்றை முன்னெடுத்து சென்றிருப்பதாகவும் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் கலந்துரையாடும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூறாவது அத்தியாயம் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் அமைந்துள்ள ஐநா தலைமையகத்தில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது ஐநாவுக்கான இந்திய தூதர் ருசிரா கம்போஜ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரதமரின் உரையை கேட்டனர் பிரிட்டன் சீனா ரஷ்யா தென்னாப்பிரிக்கா மெக்சிகோ காங்கோ ஈராக் இந்தோனேஷியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்களிலும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது லண்டனில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கலந்து கொண்டார் இதேபோல் பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவில் இந்திய தூதரகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் தூதரக அதிகாரிகள் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு பிரதமர் மோடியின் உரையை கேட்டனர் மேலும் ஒரு சிறப்பு அம்சமாக மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு பாராட்டு தெரிவித்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நியூஜெர்சி மாகாண பேரவைகளில் சிறப்பு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன அரசின் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தவும் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தவும் அந்த நிகழ்ச்சி உதவி வருவதாக தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்திய சமூகத்தினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த மனதின் குரல் நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கலந்து கொண்டார் மத்திய அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையேயான பாலமாக மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி விளங்குவதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூறாவது அத்தியாயத்தை மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே துணை முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ஆகியோர் நேரில் கண்டு பிரதமர் உரையை கேட்டனர் இதன் பின்னர் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி குறித்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் அமித் ஷா மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மூலம் நாட்டின் மூலை முடுக்குகளுக்கும் சென்றடையும் செய்திகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்து வருவதாக கூறியுள்ளார் மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையேயான பாலமாக மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி விளங்குவதாகவும் நாட்டின் இருபத்தி இரண்டு மொழிகள் மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது கிளை மொழிகளில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுவதன் மூலம் ஜனநாயகத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேலும் வலுப்படுத்துவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் காசி நகரம் வேகமாக வளர்ந்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் 
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் காசி தெலுங்கு சங்கமம் நிகழ்ச்சி கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானாவைச் சேர்ந்த மக்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் காணொலி மூலம் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் பழமையான கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் மற்றும் நாகரீகத்தின் இணைப்பாக காசி தெலுங்கு சங்கமம் திகழ்வதாக தெரிவித்தார் காசி தமிழ்ச் சங்கமம் சௌராஷ்டிரா தமிழ்ச் சங்கமம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் அண்மையில் நடத்தப்பட்டதை அவர் குறிப்பிட்டார் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்பதை வெளிப்படுத்தும் வகையில் காசி மற்றும் தெலுங்கு மக்களிடையேயான பழமையான நல்லுறவு திகழ்வதாக அவர் கூறினார் காசி நகரம் வேகமாக வளர்ந்து வருவதாகவும் தெலுங்கு மக்களை காசியைச் சேர்ந்தவர்கள் முழு மனதுடன் வரவேற்பார்கள் என்று நம்பிக்கை இருப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மாலத்தீவுகளுக்கு இன்று புறப்பட்டுச் செல்கிறார் இந்த பயணத்தின் போது மாலத்தீவின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மரியா அகமது மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாகித் ஆகியோரை அவர் சந்தித்து பேசுகிறார் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கின் மாலத்தீவு பயணம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இருநாட்டு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்புகளை வலுப்படுத்தும் விதத்தில் இந்த பயணம் அமையும் என்றும் மாலத்தீவு அதிபர் இப்ராஹிம் முகமதின் அழைப்பை ஏற்று அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்வதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமது இந்த பயணத்தின் போது அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ரோந்து கப்பல் ஒன்றையும் லேண்டிங் கிராப்ட் எனப்படும் கப்பல் ஒன்றையும் மாலத்தீவுகளுக்கு இந்தியாவின் சார்பில் பரிசாக வழங்குகிறார் மாலத்தீவில் வசிக்கும் இந்திய சமூகத்தினரையும் சந்தித்து பேசவிருக்கும் அமைச்சர் அங்கு மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சி திட்டங்களையும் நேரில் பார்வையிடுகிறார் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் உயர்மட்ட குழுவுடன் ஆறு நாள் பயணமாக இங்கிலாந்து சென்ற மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் நேற்று லண்டன் அறிவியல் அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டார் அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இதுபோன்ற அறிவியல் அருங்காட்சியகங்கள் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவது குறித்து எடுத்துரைத்தார் அருங்காட்சியகங்களை அமைப்பதன் மூலம் இளைஞர்களின் அறிவியல் ஆர்வம் தூண்டப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இளைஞர்கள் தங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் திறன்களை உணரவும் உள்ளார்ந்த திறன்களை கண்டறியவும் இந்த அறிவியல் அருங்காட்சியகங்கள் உதவும் என்று கூறிய அவர் விஞ்ஞான மனநிலையை கூர்மைப்படுத்தவும் புதுமை கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கவும் இவை உதவும் என்றும் கூறினார் மேலும் லண்டனில் உள்ள இம்பீரியல் கல்லூரிக்கும் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் விஜயம் செய்து அங்கு இந்திய மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் புத்தாக்க நிறுவனங்களை உருவாக்குவதில் இம்பீரியல் கல்லூரி ஆற்றி வரும் பணிகளையும் அவர் விவரித்தார் யுக்ரைன் போர் காரணமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவிலிருந்து எரிபொருள் இறக்குமதி செய்ய விதித்துள்ள தடை காரணமாக இந்தியா தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட எரிபொருளை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக உருவெடுத்துள்ளது இந்தியாவிலிருந்து தற்போது தினந்தோறும் மூன்று லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேரல் அளவுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட எரிபொருட்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன இது சவுதி அரேபியாவிலிருந்து அனுப்பப்படும் எரிபொருளின் அளவை விட அதிகம் என பிரபல புள்ளி விபர பகுப்பாய்வு நிறுவனமான கெப்லர் தெரிவித்துள்ளது சிவில் விமான போக்குவரத்து சார்ந்த சர்வதேச பருவநிலை மாற்ற நடவடிக்கை குழுவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவும் இணைய உள்ளது சர்வதேச சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைப்பின் கார்பன் வெளியேற்றம் இல்லாத மற்றும் கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தை குறைப்பதற்கான நீண்டகால செயல்திட்ட இலக்குகளை இந்த குழு நிர்ணயித்துள்ள நிலையில் அதில் இந்தியாவும் இணைய உள்ளது சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தலைமையில் நடைபெற்ற அந்த அமைச்சகத்திற்கான நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் இத்தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள் கரியமில வாயு வெளியேற்றம் இல்லாத நிலையை உருவாக்க இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது உள்நாட்டு போருக்குள்ளான சூடானிலிருந்து இதுவரை இரண்டாயிரத்து நானூறு பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இந்தியர்கள் நேற்று பெங்களூரு வந்தடைந்தனர் ஏற்கனவே ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஒரு பேர் தில்லி வந்தடைந்த நிலையில் மஞ்சள் காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசி செலுத்தாத நூற்று பதினேழு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் இராணுவத்திற்கும் துணை இராணுவத்திற்கும் இடையே கடந்த இரண்டு வாரங்களாக சண்டை நடைபெற்று வருகிறது அங்கிருந்து இந்தியர்களை மீட்பதற்காக ஆபரேஷன் காவேரி என்ற திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது இதன்படி சூடானிலிருந்து பதினான்காவது கட்டமாக இருநூற்று பேர் இந்திய கடற்படை கப்பல் மூலம் சவுதி அரேபிய தலைநகர் ஜெட்டாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் இதன் மூலம் சூடானில் வசிக்கும் சுமார் மூன்றாயிரம் இந்தியர்களில் இரண்டாயிரத்து நானூறு பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இவர்களில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஒரு பேர் விமானங்கள் மூலம் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் 
அவர்களில் மஞ்சள் காய்ச்சலுக்கு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாத நூற்று பதினேழு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அரசு சார்பில் அவர்களுக்கு உணவு இலவசமாக தங்குமிடம் உணவு உள்ளிட்ட வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஏழு நாட்களில் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லாவிட்டால் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சிறிய கெட்டிவேலைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இளைஞர்களின் சக்தியை தேசிய சக்தியாக மாற்ற வேண்டும் என்ற மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தொலைநோக்கு பார்வையின் காரணமாக ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா ஸ்கில் இண்டியா எம்எஸ்எம்இ லீன் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக நாட்டின் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களின் பொன்னான எதிர்காலத்திற்கான பாதை உருவாகியுள்ளது வேலைவாய்ப்பு துறையில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக ஓராண்டுக்குள் பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் செயல்பாடு தொடங்கப்பட்டு எளிமையான செயல்முறையில் பணி நியமனம் வழங்கப்படுகிறது வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு ரயில்வே துறை வங்கித்துறை அஞ்சல் துறை பாதுகாப்புத்துறை உயர்கல்வி உள்துறை சுகாதாரத்துறை போன்ற துறைகளில் இதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்துக்குள் ஐந்து டிரில்லியன் பொருளாதாரம் என்ற இலக்கை நோக்கி இந்தியா விரைவாக முன்னேறிச் செல்கிறது எனவே இளைஞர்களே வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் பங்கு கொண்டு பயன் பெறுங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன சாமானியர்களின் சாதனைகளையும் தேசிய அளவில் பிரபலப்படுத்தும் வகையில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அமைந்துள்ளதாக தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூறாவது அத்தியாயத்தை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உள்ளிட்டோர் கேட்டறிந்தனர் ஆளுநர் மாளிகையின் தர்பார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பங்கேற்று இதுவரை ஒலிபரப்பான மன் கி பாத் நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமரால் பாராட்டப்பட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆளுமைகளை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கியும் சால்வை அணிவித்தும் கௌரவித்தார் பத்ம விருதுகள் பெற்ற சாதனையாளர்களும் கௌரவிக்கப்பட்டனர் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய ஆளுமைகள் தங்கள் அனுபவங்களை இந்நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கிராம பகுதிகளிலும் சாதனைகள் படைக்கும் சாமானிய மக்களை தேடி கண்டுபிடித்து அவர்களை தேசிய அளவில் முக்கியப்படுத்தும் வகையில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அமைந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இதுவரை ஒலிபரப்பாகியுள்ள நூறு மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிகள் முழுமையும் அரசியல் கலப்பின்றி அமைந்திருப்பதாக அவர் கூறினார் individual looking ordinary but with the potential to do extraordinary things such people are being recognized and to that i and i'm sure there are many because you know that 23 crore people are regular listener to this man ki baat 23 crore i don't think there is any other program in the world which has got such a large audience of 23 crore the study shows that while 23 crores are regular listener 100 crore people of india at least must at least they have listened one full man ki baat this exercise this outreach it has a lot of lessons for all of us இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலக தென் மண்டல கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை பொதிகை தொலைக்காட்சியின் செய்திப்பிரிவு இயக்குநர் குருபாபு பலராமன் தொலைக்காட்சியின் துணை தலைமை இயக்குநர் கிருஷ்ணதாஸ் அகில இந்திய வானொலி துணை தலைமை இயக்குநர் டி ராஜேந்திரன் வானொலி செய்திப்பிரிவு இணை இயக்குநர் லீலா மீனாட்சி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேலும் பல அரிய மனிதர்களை இந்த உலகிற்கு அடையாளப்படுத்துவார் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை இணை அமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு இடையே சிக்மகளூரு பகுதியில் மலைவாழ் காப்பி தோட்ட தொழிலாளர்களுடன் இணைந்து மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூறாவது அத்தியாயத்தை கேட்டது தமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளித்ததாக அவர் கூறியுள்ளார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்பகுதிக்கு புலம் பெயர்ந்து வந்த தமிழ் மக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது அவர்களது அனுபவத்தை தம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டதாகவும் அமைச்சர் முருகன் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்
பிரதமரின் மனதின் குரல் நூறாவது நிகழ்ச்சி பல்வேறு இடங்களில் திரையிடப்பட்டது அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை நடுக்குப்பம் பகுதியில் பாஜக நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் பிஜேபியின் தமிழக மேலிட பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பாஜக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக இந்த மனதின் குரல் திரையிடல் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்த மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பிரதமரின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியினை கேட்டு பயனடைந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தில்லியில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவை சந்தித்தபோது வரவிருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தொகுதி பங்கீடு குறித்து உரிய நேரத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நாம் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ச்சி இந்த தேர்தலை காட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் அதே நேரத்தில் தமிழகத்தும் புதுச்சேரியை சேர்ந்து நாற்பதுக்கு நாற்பது என்கின்ற எதிரிகளும் கொடுக்கும் சில பல விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு பொதுவாக என்டிஏ கூட்டணி என்டிஏ கூட்டணிக்குள்ள இண்டிவிஜுவல் கட்சியினுடைய வளர்ச்சி இது அனைத்தையும் செய்து காட்ட முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கு நம்முடைய நட்டாஜி அவர்கள் அமித்ஷாஜி அவர்களோடு பேசிய பிறகு நம்முடைய அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோடு பேசிய பிறகு நிச்சயமாக இந்த மூன்று மூன்று குறிக்கோள் இருந்தாலும் கூட மூன்று குறிக்கோளையும் உள்ளடக்கி நம்மால் செய்து காட்ட முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மக்களிடம் சேவை மனப்பான்மையை தூண்டுவதாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூறாவது அத்தியாயத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையான ராஜ்நிவாசில் நூறு விளக்குகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டன பிரசார் பாரதி சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை புதுச்சேரி வானொலி நிலைய இயக்குநர் சாய்ராம் நிகழ்ச்சி பிரிவு தலைவர் சீனிவாசன் செய்திப் பிரிவு தலைவர் சிவகுமார் தூர்தர்ஷன் உதவி இயக்குநர் ரவி மற்றும் மீனாட்சி உள்ளிட்டோர் இதில் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மனதின் குரல் நூறாவது பதிப்பின் தமிழாக்கம் திரையிடப்பட்டது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமரால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஐந்து ஆளுமைகளுக்கு துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டினார் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூறாவது மதிப்பு பதிப்பு குறித்து தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் காணொலியில் பேசியுள்ள தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மக்களிடம் சேவை மனப்பான்மையை தூண்டுவதாக தெரிவித்தார் நம் பிரதமரின் குரல் நம் பிதாமகனின் குரல் மனதின் குரல் ஒரு மனித நேய குரல் சிறப்பான குரல் வாழ்வை சீரமைக்கும் குரல் பாசமிக்க குரல் மட்டுமல்ல நம்மை பாராட்டும் குரல் வளமான குரல் மட்டுமல்ல நம் வருங்காலத்தின் குரல் செழுமையான குரல் மட்டுமல்ல செய்பவர்களுக்கான குரல் பிரதமரின் வானொலி குரல் வானலாவிய புகழை தரும் குரல் பாரத பிரதமரின் குரல் தொடர்ந்து ஒலிக்கட்டும் நம் வாழ்வு தொடர்ந்து சிறக்கட்டும் மனதின் குரல் ஒரு மனிதநேய குரல் நன்றி வணக்கம் தொழிலாளர் தினமான மே தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் உழைக்கும் தோழர்களின் உன்னதத்தை உலகுக்கே எடுத்துரைக்கும் இந்த நன்னாளில் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் முதுகெலும்பாக திகழும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு தமது உழைப்பாளர் நாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் தொழிலாளர் நலன் காக்க திமுக அரசு என்றென்றும் பாடுபடும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் உரிமைக்குரல் எழுப்பும் நாளாக மே ஒன்றாம் தேதி அமையட்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் 
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சிந்தனை சிற்பி சிங்காரவேலர் தாம் தோற்றுவித்த தொழிலாளர் விவசாயிகள் கட்சியின் மூலம் கொண்டாடிய மே தின விழாவின் நூற்றாண்டு நிறைவு நேரத்தில் இந்திய தொழிலாளர்கள் தங்களது உரிமைகளை பாதுகாக்க உறுதியேற்கும் நாளாக அமையட்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக செயல்படும் தொழிலாளர் தினத்தில் தொழிலாளர்களின் வருங்கால வாழ்வு மேம்பட பாடுபடுவோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் டான்பெட்டில் ஒருங்கிணைந்த உயிரி மற்றும் ரசாயன உற்பத்தியில் புதிய உற்பத்தி அலகுகளை மாநில அமைச்சர்கள் ஐ பெரியசாமி கே ஆர் பெரிய கருப்பன் சக்கரபாணி ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் மொத்தம் நான்காயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பயனாளிகளுக்கு இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கடனுதவிகள் அப்போது வழங்கப்பட்டன விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி கூட்டுறவுத்துறை சம்பந்தப்பட்ட மூன்று வாக்குறுதிகளும் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலான கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி கடற்கரையில் ஓசோன் செறிவு மண்டல விழிப்புணர்ச்சி நிகழ்ச்சியாக மினி மாரத்தான் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன மயிலாடுதுறை நாகை காரைக்கால் தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான மாணவ மாணவியர் இதில் பங்கேற்றனர் ஓசோன் செறிவு மண்டலத்தின் நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மினி மாரத்தான் நடத்தப்பட்டது இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் மகாபாரதி பூம்புகார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிவேதா முருகன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் தொடர்ந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன சென்னை மணலியில் சிபிசிஎல் நிறுவனத்தின் சார்பில் சாக்குசா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்ற தலைப்பில் எரிபொருள் சிக்கனம் மற்றும் காற்று மாசு இயற்கையை மேம்படுத்த பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது சிபிசிஎல் பொது மேலாளர் பாபி ராஜா தேசிய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை சுப்ரஜா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் இந்த சைக்கிள் பேரணியில் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை சுப்ரஜா பெண்கள் தங்களை பாலியல் வன்கொடுமையிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இலங்கை அரசின் சிலோன் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் நிறுவனம் நள்ளிரவு முதல் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையை மாற்றி அமைத்துள்ளது இதன்படி தொன்னூற்றி இரண்டு ஓக்டேன் பெட்ரோலின் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று ரூபாயும் தொன்னூற்று ஐந்து ஓக்டேன் பெட்ரோலின் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து ரூபாயும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி பெட்ரோலின் விலை ஏழு ரூபாயிலிருந்து பத்து ரூபாய் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் அங்கு டீசலின் விலை லிட்டருக்கு பதினைந்து ரூபாய் அளவுக்கு குறைக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற நெய்தல் கலை விழாவில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்றனர் தமிழர்களின் பண்பாடு கலாச்சாரம் கலை நாகரீகத்தை பறைசாற்றும் வகையில் தூத்துக்குடி இசைக்கல்லூரி குமரராமன் தேவாரட்ட குழு உவரி கலியல் குழு ஸ்டார் கலைக்குழு உள்ளிட்ட இசைக்குழுக்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தூத்துக்குடி ஆட்சியர் செந்தில்ராஜ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உலக பிரசித்தி பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக நேற்று பட்டாபிஷேக விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் இதில் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் பட்டாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கோயில் ஆறுகால் பீடத்தில் எழுந்தருளிய மீனாட்சி அம்மனுக்கு அரசியாக முடிசூட்டுவதற்காக ராயர் கிரீடம் எனப்படும் வைர கிரீடம் விநாயகர் சன்னதியிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டு புனித நீர் கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது பின்னர் அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மனுக்கு பரிவட்டம் கட்டி வைர கிரீடம் சூட்டப்பட்டு கையில் செங்கோல் தரப்பட்டது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் சென்னையில் நேற்று நடைபெற்ற முதலாவது ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் அணி கடைசி ஓவரில் இலக்கை எட்டி திரில் வெற்றி பெற்றது இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் களமிறங்கிய சென்னை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூறு ரன் எடுத்தது அந்த அணியின் தேவன் கான்வாய் ஆட்டம் இழக்காமல் அதிகபட்சமாக தொன்னூற்றி இரண்டு ரன் எடுத்தார் பின்னர் இருநூற்று ஒரு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய பஞ்சாப் அணி கடைசி ஓவரில் இலக்கை எட்டி நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது மும்பை வான்கடை மைதானத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் அணியை மும்பை அணி வீழ்த்தியது டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் அணி முதலில் களமிறங்கி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவர் முடிவில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று பனிரண்டு ரன் எடுத்தது 
அந்த அணியின் ஜஷ் சசபி ஜெய்ஸ்வால் சிறப்பாக விளையாடி அறுபத்தி இரண்டு பந்துகளில் நூற்று இருபத்தி நான்கு ரன் குவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இருநூற்று பதிமூன்று ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆடிய மும்பை அணி நான்கு விக்கெட் இழந்து வெற்றி இலக்கை எட்டியது இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மும்பை அணி வீழ்த்தியது இன்றிரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் லக்னோ பெங்களூரு அணிகள் மோதுகின்றன தமிழகத்தில் இன்று இருபத்தி ஒரு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்குகளில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுவதால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் அநேக இடங்களில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக ராணிப்பேட்டை வேலூர் திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் மிக கனமழையும் சேலம் தர்மபுரி நீலகிரி கோவை ஈரோடு தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஒரு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குமரி கடல் மற்றும் கேரள கடலோர பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்